Fala aí, meus amigos investidores de SDAO, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Normalmente eu trago a SDAO pelo CoinGo Live, porque tem algumas informações que são muito interessantes. Ela até aparece aqui, mas eu não consigo visualizar a criptomoeda. Será que ela foi retirada do portfólio da CoinGo Live? Eu já começo a ficar preocupado, pessoal. A SDAO tá indo aí por um caminho não muito bom, tá? São 817 mil dólares aí, tá? Não chega nem a casa do milhão, 817 mil dólares, 574 e 79 centavos. Tá feio o negócio, tá? Volu fornecimento circulante, 82 milhões de tokens, uma criptomoeda que tem tudo para explodir na alta, um supply pequenininho. Pode valorizar aí até os 6 dólares, que é o seu topo histórico, aí já tá todo mundo esperando que ela volte até lá, 6 dólares e alguma coisa, só que tá difícil, hein, pessoal? Não precisa de muito market cap para chegar até lá também. Tá listada na Gate e algumas outras corretoras como Uniswap, a Latoken, a Big X, a HTX. Precisa de listagem em grandes exchanges como a Binance e outras. Só que tá difícil para esse DAO, tá? Se realmente ela foi deslistada da CoinGo Live agora começa a ficar preocupado, tem que ver o que que vai, qual vai ser o futuro da SDAO, porque ela está em forte tendência de baixa e não para não, pessoal. Eu sou o Raumário Criptomoeda, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. O mercado está em super alta e a SDAO está caindo. E o problema é que ela pode perder esse esses dois últimos suportes. Um vai estar tá aqui perto da casa dos 32 para ela e o outro vai estar tá lá na casa dos 31. Perdeu esses 31, pode cair até os 15 centavos. E o processo aqui realmente está muito feio, porque está todo mundo esperando uma grande alta da SDAO, inclusive eu, tá? Eu gostaria de ver ela a 6 dólares novamente. É um projeto de inteligência artificial. As, há quem diga que não gosta dos Dynasets. A galera fala muito mal dos Dynasets. E todo mundo que é inscrito do canal. Tem uma galera já falando que a, a SDAO já morreu. Eu não acredito que morreu. Mas eu acredito que ela pode dar oportunidades muito baratas, porque se ela continuar com essa queda, ela vai virar uma aposta de mercado também, uma aposta muito grande, porque a depender do ponto que você compra, e o mais engraçado é comprá-la a 15 centavos, um exemplo, você teria aí um 200 dólares a 15 centavos, você conseguiria comprar 1.333, vamos supor que você comprou 400 dólares, 2.666 2.666 se ela voltasse ao topo histórico de 6 dólares e alguma coisa você faria 15 mil dólares tá quase 16 mil dólares se você pensar no valor do dólar em referência a criptomoeda você teria aí uma bagatela de 79.253 reais reais com apenas 400 dólares tá 400 dólares é o equivalente a 1981 reais olha que loucura obviamente a gente tá falando se der certo tudo esse trade aí de longo prazo então tem a, tem muita divergência de como isso tá acontecendo e todo mundo esperava também que ela fosse lá pivotear depois para os 10 dólares tá quem sabe até mais do que isso só que a dificuldade de mercado dela tá muito grande. Ela tem cruzamento de todas as médias para baixo no semanal. A gente tem um direcional de queda. Ela não pode perder os 31 centavos de forma alguma. E ela tá chegando nesses 31 centavos. O preço já vem em queda há muito tempo. E parece que tá repetindo esse fractal de queda. Fez um menor. Então tá com dificuldade a rádio a S DAO, tá? Dificuldades, às vezes as criptomoedas passam, vai aparecer, vai carregar um candle aqui, tá pessoal? Mais de queda. 
a gente tá demorando de carregar o resto do gráfico, ainda tem um candle, tá, pessoal? O preço tá aqui no 35 alguma coisa. Veja, a gente teve o cruzamento da morte, o preço tá virando para queda. Tá muito grave isso aqui, pessoal. Tá muito feio, só falta a média de 100 cruzar de 200. Então a gente tem aí um diário que tá muito vendedor com o MACD, estocástico, RSI e Vortex virando para queda, e o MACD, quando cruzar para baixo, vai confirmar toda a tendência de baixa, a gente tem todos os indicadores virando para baixo, a gente tem aí nuvem de Shimoku totalmente negativa, banda de Bolling apontando para baixo, tá bem complexo de se operar a SDAO, tá? Então, muito cuidado, porque o preço tende a cair se por um acaso segurar esse preço aqui nesses dois suportes aí a gente vai falar sobre reversão alguma coisa mas por enquanto a tendência é de forte baixa tá apesar de querer comprar muito esse dal aí nesse ponto eu ainda não tô confortável porque o semanal pode perder fundos e acelerar lá nos 15 centavos ó, a gente tá nos 35 com todas as médias viradas para baixo a situação da SDAO no momento é difícil tá não vou falar até porque não tem nem volume não tem volume comprador e se realmente isso aqui for uma deslistagem eu fico preocupado eu não consigo carregar a esse dal aqui ó ele já pula para o BTC eu coloco outra criptomoeda ela aparece mas a esse dal em si não aparece isso me preocupou também tá então vamos ficar de olho para ver o que é que acontece eu sou Raul Mara criptomoeda se você gosta desse conteúdo aproveita deixa o like e torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui